আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো মেক স্টাডি ইজি ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত একটা অধ্যায়ের উপর মানে একটা অধ্যায় শেষ হয়ে যাবার পর সে অধ্যায়ে তুমি পুরোপুরি দক্ষতা অর্জন করতে পারবে না যদি না তুমি সে অধ্যায়ের উপর সৃজনশীল এবং এম সিকিউ সলভ করো তুমি যদি একটা অধ্যায় শেষ হওয়ার পর সে অধ্যায়ের উপর যথেষ্ট পরিমাণ বিশটা পঞ্চাশটা যতটা পারো যত বেশি সৃজনশীল তুমি সলভ করবে সেই অধ্যায়ের উপর তুমি তত বেশি দক্ষতা অর্জন করবে কারণ তোমাদেরকে পরীক্ষা দিতে হবে সৃজনশীলের উপর তোমার কনসেপ্ট সব ক্লিয়ার আছে তোমার সব মানে তুমি একটা অধ্যায় খুব খুঁটিনাটি ভালো মতো পড়লা যদি তুমি সেই অধ্যায়ের উপর সৃজনশীল সলভ না করো কখনোই তোমার প্রিপারেশানটা ফুলফিল হবে না সেজন্য আমরা মেক স্টাডি ইজি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে একটা নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি সেটা হচ্ছে আমরা রসায়নের আমি যেহেতু রসায়নটা পড়াই রসায়নের প্রত্যেক অধ্যায় ভিত্তিক যেসব অধ্যায় শেষ হয়েছে সেই অধ্যায়ের উপর ক্লাস বাই ক্লাস একটা একটা সৃজনশীল ইনশাল্লাহ আমি করে যাব বিভিন্ন বোর্ডে আসা সৃজনশীলগুলো তোমাদেরকে আমি ধাপে ধাপে ক্লাস বাই ক্লাস করিয়ে যাব যেগুলো তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তুমি যদি একটা অধ্যায়ের উপর বিগত তিন চার পাঁচ সালের বোর্ড প্রশ্ন করতে থাকো করতে থাকো করতে থাকো তোমার বোর্ড কোয়েশ্চেনের উপর একটা প্যাটার্নটা মানে বোর্ড কোয়েশ্চেনের অ্যাকচুয়াল প্যাটার্নটা তুমি বুঝে যাবে ঠিক আছে তো আমরা এটা একটা নতুন প্লে লিস্ট নতুন একটা সিরিজ এই সিরিজে আমরা পরিমাণগত রসায়নের সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব এরকম প্রত্যেক অধ্যায় ভিত্তিক আমাদের সৃজনশীলের প্লে লিস্ট আসবে যেগুলো তোমরা ফলো করলে অনেক উপকৃত হবা সৃজনশীলের পাশাপাশি এম সি কিউর প্লে লিস্টও সামনে আসবে ইনশাল্লাহ তো যারা ভিডিওটি দেখছো সবাই ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করবে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং তোমার বন্ধুদের মাঝে এই ক্লাসগুলো শেয়ার করার অনুরোধ রইল তো কথা না বাড়ি আমরা পড়াই আসি আমরা আজকে পরিমাণগত রসায়নের এক নাম্বার সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব এগুলো কিন্তু সবগুলো বোর্ডে আসা প্রথমে আমি উদ্দীপকটা পড়ব তারপরে আমি সমাধানে চলে যাব দেখো আমাদেরকে এক নাম্বার সৃজনশীল দুইটা পাত্র দেয়া আছে প্রথম পাত্রে সোডিয়াম কার্বোনেট আছে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি গ্রাম পরিমাণ এবং দুইশো পঞ্চাশ এমএল দুই নং পাত্রে এক্স স্পেসিফিকভাবে বলে দেয় না কি আছে কিন্তু এক্স আছে দশ এম এল পরিমাণ জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম ঘনমাত্রা বিশিষ্ট আমাদের গতে বলা হচ্ছে এক নং পাত্রের এই যে এক নং পাত্রের ঘনমাত্রা পিপিএম এককে নির্ণয় করো তা আমি যখন অধ্যায়টা পড়াচ্ছিলাম তোমরা পরিমাণগত রসায়ন অধ্যায়ের প্লে লিস্টে যখন যাবে তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো আমি বলেছি সৃজনশীল পরিমাণগত রসায়নের একটা আদর্শ সৃজনশীলের নমুনা হচ্ছে গতে পিপিএম ঘতে মিশ্রণের প্রকৃতি এটা হচ্ছে নিয়ম তো সেই রিলেটেডই সৃজনশীল আসে আমি সবগুলো সৃজনশীল করানোর ট্রাই করব তো গতে পিপিএম ঘতে এক ও দুই নং পাত্র মিশ্রিত করলে মিশ্রণের প্রকৃতি পিএইচ স্কেলের সাহায্যে নির্ণয় করো তো আমরা প্রথমে গটা করি এরপর আমরা ঘতে শিফট করব ইনশাল্লাহ তো আমাদেরকে গতে কি বলছে এক নং পাত্রের মানে সোডিয়াম কার্বনের ফাইভ পয়েন্ট থ্রি গ্রাম দুইশো পঞ্চাশ এমএল এই দ্রবণের ঘনমাত্রা পিপিএম এককে নির্ণয় করো প্রথমে পিপিএম নিয়ে কথা বলি পিপিএম মানে পার্টস পার মিলিয়ন পার্টস পার মিলিয়ন মানে মিলিয়ন মানে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এম এল টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এম এলে কত গ্রাম আছে সেটা বের করা তো পিপিএম নিয়ে তো ক্লাস না এটা পিপিএম এর ক্লাস আমি সব কিছু সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছি পিপিএম ঘনমাত্রাকে মানে পিপিএম ঘনমাত্রা নির্ণয় করার জন্য কি করতে হবে তো পিপিএম ঘনমাত্রা মানে এক হাজার এম এল দ্রবণে কত মিলিগ্রাম দ্রব আছে তা বের করা কিভাবে কি এটা পিপিএম এর ক্লাসটা পরিমাণগত রসায়নের প্লে লিস্টে গিয়ে পিপিএম ক্লাসটা করলে বুঝতে পারবে তো এখন তো তোমাকে নতুন করে শেখানোর কিছু নেই এটা তো তোমরা জানো পিপিএম মানে কি এক হাজার এমএলএ যত মিলিগ্রাম আছে তা বের করা এটা মুখস্থ পিপিএম মানে এক হাজার এমএলএ যত মিলিগ্রাম এক হাজার এমএলএ যত মিলিগ্রাম এক হাজার এমএলএ যত মিলিগ্রাম এটা মাথায় থাকতে হবে কিভাবে কি এটা ক্লাস করলে বুঝতে পারবে ক্লাস তো দেওয়া আছে যাক তা আমাদের টার্গেট কি এক হাজার এমএলএ এক নাম্বার দ্রবণে কত মিলিগ্রাম আমরা পাচ্ছি তাহলে আমরা প্রথমে লিখবো দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দ্রবণটার আয়তন দুইশো পঞ্চাশ এম এল ভি ইকুয়াল টু টু ফিফটি এম এল সোডিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ ফাইভ পয়েন্ট থ্রি গ্রাম ঠিক আছে আমাদের টার্গেট কি পিপিএম ঘনমাত্রা বের করা পিপিএম ঘনমাত্রা মানে এক হাজার এম কত মিলিগ্রাম আছে তা বের করা তাহলে আমরা লিখি লিখি যে মিশ্রণে মিশ্রণে এন এ টু সিও থ্রি সোডিয়াম কার্বোনেট এর পরিমাণ ফাইভ 
5.3 গ্রাম তো আমাদের মিশ্রণে সোডিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ 5.3 গ্রাম তো আমাদের টার্গেট হচ্ছে 1000 এমএল কত মিলিগ্রাম আছে সেটা বের করা তো আমরা এই পরিমাণটাকে 5.3 গ্রাম এই পরিমাণটাকে মিলিগ্রামে নিব তো মিলিগ্রামে নেওয়ার জন্য কি করবে গ্রামকে মিলিগ্রামে নিতে হলে কি করতে হয় 1000 দিয়ে গুণ করতে হয় তাহলে 5.3 into 1000 milligram তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি 5.3 into 1000 5300 milligram এই 5300 milligram কত এমএল আছে 250 এমএল তাহলে আমরা লিখতে পারি যে 200 पंचाश एमएलए एनएटूसीओ थ्री आठ से मिलीग्राम पांच हजार तीन सौ मिलीग्राम एक एमएलए आठ से पांच हजार तीन सौ भाग दूसरों पंचाश मिलीग्राम तो अल 1000 एमएल है बेर को रामते टारगेट ना 1000 एमएल आते 5300 गुन 1000 भाग 250 कैलकुलेटर टा साथे रख पे क्या बोल हाँ 250 एक उस हजार 250 इट्स आंसर ठीक आते हैं ठीक आते हैं पूछो तो तुम रा एक एक जोन एक एक भावे एक एक नियम देखते पारो अनेक जगह अनेक नियम देख पे अनेक गुलो वे आते हैं कौनो वे भूल ना जे जे भावे पारो कोट्टे पारो तबे आमी तुम्हाँ के अमान एक टो वे देखा लम जेटा कुल्ले तुम्ही कुप शहजे बुझ बे तुम्हा� সেটা জানি না কিন্তু আমাদের একটা ক্লু দেয়া আছে আমাদেরকে বলা হচ্ছে উদ্দীপকে x এর সাথে যদি আমি NH3 যুক্ত করি আমি সাধা ধোয়া পাব ঠিক আছে তাহলে অ্যামোনিয়ার সাথে কি এমন যুক্ত করলে সাধা ধোয়া পাওয়া যায় সাধা ধোয়া উৎপন্ন হয় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড NH4Cl অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সাধা ধোয়া উৎপন্ন তাহলে NH3 এর সাথে কি যোগ করলে NH4Cl পাওয়া যায় HCl যোগ করলে कारण आम्रा बिक्रिया था जाने HCl plus NH3 NH4Cl तो वाले आम्रा directly देना था directly देना था क्लियो indirectly बोलते पारी जब हमारे X जो गोटे HCl हमारे X बोलते HCl वो जाना होता है आमार HCl दौसा में 0.1 है मात्र से ठीक आता है तो वाले आम्रा इस सोडियम क्लोराइड एवं HCl मिश्रित हो करे मिश्रण के रूप में दिया बेर कोरा चेष्टा कर को ठीक � प्रथम है नियम की मिश्रण है ये भावे लिख पे मिश्रण है सोडियम कार्बोनेट के परिमाण सब किंतु कारण हैं आसे इटे स्त्री जोन शील से जन्म जस्ट आमर का जो चे प्रश्नों आ करे दिए कोरे दे आर की एनेटो सी उत्तरी एर परिमाण की देवा आसे एक ने लिख पे शुंदर कोरे देवा बाशाई कुट्टा एगुलो पुरी क्या आज बजे? ए, एगुलो पुरी क्या आज बे? जो तो ही जाए करो, दूसरा पंचाश मिल, मिल के सब समय लीटर ही नहीं बाकी मौन, एक हजार दिए भाग कर ले कत आज बे? दूसरा पंचाश भाग एक हजार, इटा उन्हें के भूल करे मिल के लीटर है ना, जीरो पॉइंट टू फाइव पूरीमान 5.3 ग्राम W इक्वल तू 5.3 ग्राम ठीक आता है तो आम्रा जही तो मिश्रण है पूरीमान बेर कोटते जाते हैं आम्रा लिख बो W इक्वल तू 5.3 ग्राम ग्राम टाइप के मोल है नहीं था तो कारण आम्रा मोल नंबर दिए काज करे आम्रा मोल दिए काज करे उपभोक्ता ठीक आता है तो अल 5.3 के आनुभिक्षण दिए भाग करो। 
सोडियम कार्बोनेटर आना बिग बार एक्स शो छाए एक्स शो छाए दिए भाग कर ले हमरा लिखते पारे <coughs> की लिखते पारे हम लिखते पारे 5.3 भाग एक्स शो छाए 0.05 मोल 0.05 मोल ठीक आते कारण हमने मोल दिए कैलकुलेशन गुलो कोई ठीक आते अने के एमएल दिए करे अने के ग्राम दिए करे तो वे मोल दिए कर ले बेपट्टा शोहजे मिल जाए एक बार हमने लिख बो मिस्रने HCl एर पूरी मान HCl एर पूरी मान दो जो धोरे क्लास गुलो कुटते हावे HCl एर खेत्ते की की दिया आचे V equal to 10 भाग 1000 लीटर तर खोतो 10 भाग 1000 0.01 0.01 लीटर घनमात्रा को तो C इक्वल टू 0.1 m ठीक है ना अमरा परिमाण बेर कुछ ही ना अमरा जानी C इक्वल टू n बाय b बा n इक्वल टू c b बा n इक्वल टू c को तो 0.1 इनटू 0.01 इक्वल टू 1 into 0.01 shift the ink दिले 0.001 0 0.001 एटा mole ताले आमना की कोल्ला आमना मिस्ट्रोने तुमने गुलो जानो मिस्ट्रोनेर पो कितरी क्लास कराई सी ना एटा कराने और देश्य के स्री जोन से ला कारे आश्चे से जोन से ले की बाबे तुमने कोल्बा भीती रेक्टो दूर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड एर पूरी मान पे आ गया। एक बार हमने बी क्रिया टा कंप्लीट कर दिया। मिस्टर ने की बी क्रिया होती है। H two CO two। इकहने सोडियम दो इटा, ताई इकहने two दी तो हवे। इकहने क्लोरीन दो इटा होएगा से, ताई इकहने two दी तो हवे। H two हाइड्रोजन दो इटा, शाम तक करना होएगा। ठीक आज। एक बार हमने বিক্রিয়া অনুসারে মিশ্রণের কোনটা অবশিষ্ট আছে সেটা বের করব আমি তোমাদেরকে একটা ট্রিক শিখিয়ে দিয়েছিলাম যে পরিমাণ দুটো কম্পেয়ার করতে সোডিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের পরিমাণটা দেখো সোডিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ আমরা দেখতে পাচ্ছি 0.05 মোল HCl এর পরিমাণ দেখতে পাচ্ছি 0.001 মোল এই দুটোর মধ্যে কোনটা ছোট এই দুটোর মধ্যে এটা ছোট 0.001 মোল এটা ছোট আমি বলেছিলাম जेटा छोटो, शेटा बांधी के रेखे कैलकुलेशन टक करो। बताओ हम लोग बोलते पारी टू मोल हीएल। अमी एंड स्क्रीन है मिस्ट्रोनर प्रोक्टिटर क्लास टाव दी दी बो पीपीएम एंड क्लास टाव दी दी। जो दी ना करे था को करे आज कॉर्डर पौरे ऐसे जोन शेटा देख ले। ताहलो शब्द किसे क्लियर है जाए। टू मोल हीएल वन मोल सोडियम कार्बोनेटेड साथे ताले एक मोल एचसीएल बिक्रिया करे वन बाय टू मोल इंटरसेप्टर साथे एचसीएल मिस्टर ने कोतरु को आते जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मोल एचसीएल बिक्रिया करे 0.001 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू भाग 2 0.0005 मोल एन2 CO3 ए साथे अच्छा ताहले आम्रा मिस्ट्रोने अबोशिष्ट सोडियम कार्बोनेटेर परिमाण बेर कुटते पारी अबोशिष्ट Na2 CO3 इक्वल टू आमार मिस्ट्रोने आचे 0.05 मोल बिक्रिया करे 0.0005
मल तेल अवशिष्ट था जिरो पॉइंट जिरो फाइव माइनस जिरो पॉइंट जिरो 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 फाइव जिरो पॉइंट जिरो फोर नाइन फाइव जिरो पॉइंट जिरो फोर नाइन फाइव मोल यटुकु हमारे मिश्रण अवशिष्ट आ सोडियम कार्बनेट এই ডেটা থেকে আমরা বুঝতে পারি আমার মিশ্রণটা অবশ্যই খারিও কারণ মিশ্রণে খার অবশিষ্ট আছে আমাদের প্রশ্নে বলছে যে পিএইচ স্কেলের মাধ্যমে এই মিশ্রণের পিএইচটা নির্ণয় করতে তো পিএইচ নিয়ে আমরা রাসায়নিক পরিবর্তন অধ্যায়ে পড়েছি পিএইচ ইকুয়াল টু মাইনাস লগ অফ হাইড্রোজেন আয়ন পিওএইচ ইকুয়াল টু মাইনাস লগ অফ হাইড্রোক্সিল আয়ন এখন এই সোডিয়াম কার্বনেট থেকে আমরা কোনো হাইড্রোজেন আয়ন বা হাইড্রোক্সিল আয়ন পাচ্ছি না হাইড্রোজেন আয়ন হাইড্রোক্সিল আয়ন আমরা পাচ্ছি না তাই আমাদেরকে যেটা করতে হবে তাহলে আমরা মিশ্রণে অবশিষ্ট সোডিয়াম কার্বনেট পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর নাইন ফাইভ তা আমাদেরকে মিশ্রণের পিএচ বের করতে হবে না তাহলে মিশ্রণের মূল সংখ্যা এটা মিশ্রণের মূল সংখ্যাকে মিশ্রণের আয়তন দিয়ে ভাগ করে মিশ্রণের গণমাত্রাটা বের করতে হবে তাহলে আমরা জিনিসটা একটু মুছে দিই আমার সাথে সাথে করো তোমরা সৃজনশীল এই জন্যই করতে হয় বুঝছো এই ধরনের সমস্যা সৃজনশীলেই আসে যদি না করো বাসায় বড় রকমের সমস্যায় পড়বা পরীক্ষার হবে তাহলে যাক আমরা লিখব মিশ্রণের ঘনমাত্রা ইকুয়ালটা মিশ্রণের মূল সংখ্যা জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর নাইন ফাইভ ডিভাইড বা মিশ্রণের আয়তন মিশ্রণের আয়তন কত দুইশো পঞ্চাশ যোগ দশ ভাগ এক হাজার তাহলে কত আসে জিরো পয়েন্ট ওয়ান নাইন এম এটা মিশ্রণের ঘনমাত্রা এই ঘনমাত্রা থেকে আমরা হাইড্রোজেন আয়ন হাইড্রোক্সিল আয়ন কিছুই পাই না কারণ আমরা বের করছি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সোডিয়াম কার্বনেটের ডেটা দিয়ে তাহলে আমাদেরকে এখন যেটা করতে হবে সোডিয়াম কার্বনেটের সাথে পানির বিক্রিয়া ঘটাতে হবে কারণ জলীয় দ্রবণের ব্যাপারটা কীরকম রিয়াকশান দেয় সেটা আমরা দেখবো তাহলে আমরা লিখতে পারি টু এন এইচ এই বিক্রিয়াটা আমরা পাবো বাই কার্বোনেট আয়ন হবে এখানে টু মোল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমরা পাবো তাহলে এখন আমরা মিশ্রণ থেকে বলতে পারি আমার সোডিয়াম কার্বোনেটের ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট এম তাহলে আমার এন এর ঘনমাত্রা হবে জিরো এম ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে দেখো আমরা এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ঘনমাত্রা পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট থ্রি এইট ঠিক আছে এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে আমার হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা আসে জিরো পয়েন্ট থ্রি এইট এই জিরো পয়েন্ট থ্রি এইট কাজে লাগিয়ে আমরা পিওএইচ বের করতে পারি আমরা লিখব পিওএইচ ইকুয়াল টু মাইনাস লক 
hydroxyl ion be minus log 0.38 equal to minus log answer 0 0.419 0 0.419 it out POH the whole pH plus POH equal to 14 the whole be pH equal to 14 minus POH 14 minus 0 0.419 <coughs> 14 minus 13.58 this is answer ঠিক আছে বুঝছো তাহলে কি করলাম প্রথমে মিশ্রণের প্রকৃতি বের করলাম মিশ্রণের ঘনমাত্রা বের করলাম মিশ্রণের ঘনমাত্রা থেকে আমি পিএইচ পিওএইচ বের করার কোনো ডেটা পাই না সেজন্য আমাকে সোডিয়াম কার্বোনেটের সাথে পানির বিক্রিয়া দিতে হবে পানির বিক্রিয়া দিয়ে আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পাবো বাইকার্বোনেট আয়ন পাবো তাহলে এই ঘনমাত্রা এটা এটা ম্যাচ করা যায় সোডিয়াম কার্বন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ঘনমাত্রা আসে 0.38 এ মিশ্রণে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা পাই 0.38 এখানে 2 মোল দিয়ে তুমি কনসিডার করে ফেলছো না তাহলে এখানে আর 2 দিয়ে করার কোনো দরকার নেই এটা হচ্ছে হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা মিশ্রণে তাহলে এভাবে আমি পিএইচ মানে হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা থেকে পিওএইচ বের করতে পারি পিওএইচ থেকে পিএইচ বের করতে পারি এভাবে তো একটা গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল দেখে যদিও সহজ মনে হয় কিন্তু একটু মাথা খাটাতে হবে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো পরবর্তীতে এরকম আরো সৃজনশীল নিয়ে আমি তোমাদের সামনে আসবে ইনশাল্লাহ ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিজের খেয়াল রাখবে মেক স্টাডি ইজি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম